నమస్తే లా ఎక్సలెన్స్ తెలుగు కరెంట్ అఫైర్స్కి స్వాగతం ఇవాళ మరి మన కొటేషన్ ప్లేస్లో ఈ పర్టికులర్ పర్సన్ గురించి చూద్దామండి సో ఈ అమ్మాయి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అమ్మాయి పన్నెండు వందల కిలోమీటర్లు సైకిల్ తొక్కుకుంటూ వాళ్ళ ఇంటికి చేరుకోవడం జరిగిందనమాట అది కూడా వెనకాల వాళ్ళ నాన్నని కూర్చొని పెట్టుకొని సైకిల్ తొక్కుకుంటూ ఇంటికి చేరింది మనం అంటూ ఉంటాం కదా విల్ పవర్ విల్ పవర్ ఉండాలి విల్ పవర్ ఉంటే చాలా వరకు మనకు సాధ్యమే అని సో అలాగనమాట చా మీరు గమనించి ఉంటారు సైకిల్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియా కానివ్వండి చాలామంది దగ్గర నుంచి అన్ని కిలోమీటర్లు ఏడు రోజుల్లో చేరడం అన్నది చాలా చాలా క్లిష్టమైన విషయము కానీ అమ్మాయి చేయగలిగింది అన్నట్టుగా అంటున్నారు మరి ఇక్కడ ఏం పనిచేసిందంటారు ఏ క్వాలిటీ వల్ల అలా చేయగలిగిందంటారు విల్ పవర్ ఆ విల్ పవర్ అనేది స్ట్రాంగ్గా ఉంటే మనం చాలా చాలా వాటిని సాధించవచ్చు అండి విల్ పవర్ అనేది మనకు తోడుగా ఉంటే చాలు ఏమంటారు సరే ముందుగా నిన్న ఇచ్చినటువంటి ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ ఏంటో చూద్దామండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇండియా యొక్క ఆయిల్ సెక్యూరిటీకి సంబంధించింది ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ అవర్ క్రూడ్ ఆయిల్ క్రూడ్ ఆయిల్ ఏదైతే ఉందో ఎయిటీ పర్సెంట్ రిక్వైర్మెంట్స్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాము గల్ఫ్ రీజన్ నుంచి అంటున్నారు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి ఎయిటీ పర్సెంట్ క్రూడ్ ఆయిల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఇంపోర్ట్స్ ద్వారా మనం తెచ్చుకుంటాము ఆ ఇంపోర్ట్స్ అన్నది ఓన్లీ గల్ఫ్ రీజనే కాదు గల్ఫ్ రీజన్ నుంచి కొన్ని ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ నుంచి కొన్ని సౌత్ అమెరికన్ కంట్రీస్ నుంచి ఇలా తెచ్చుకుంటాం యూఎస్ఏ నుంచి అంతేగాని ఓన్లీ గల్ఫ్ నుంచి ఎయిటీ పర్సెంట్ కాదు గల్ఫ్ నుంచి మెజారిటీ పర్సంటేజ్ తెచ్చుకుంటాం కానీ ఓవరాల్గా ఎయిటీ పర్సెంట్ క్రూడ్ ఆయిల్ రిక్వైర్మెంట్స్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాము అని వరకే స్టేట్మెంట్ ఆపేసి ఉంటే అది కరెక్ట్ అయ్యేది ఇక్కడ గల్ఫ్ అని ఇచ్చారు కాబట్టి ఆ స్టేట్మెంట్ తప్పు రెండోది గమనించండి ఇండియా అనేది ఒపెక్ అనే కన్ అనేటటువంటి గ్రూపింగ్లో పార్ట్ అంటున్నారు అవునా కాదు ఇవి ఆయిల్ ప్రొడ్యూస్ చేసే కంపెనీస్ అనమాట అందుకని అది కూడా తప్పే సో మరి ఏది కరెక్ట్ అంటే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది రెండు తప్పే కాబట్టి ఆన్సర్ డి అనమాట సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి రీసెంట్గా గవర్నమెంట్ అనేది స్టిమ్యులస్ ప్యాకేజ్ని అనౌన్స్ చేసింది కదా ఆ కంటెక్స్లో రెండు స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చి ఏది కరెక్టో చెప్పమంటున్నాము డిమాండ్ అండ్ సప్లై సైడ్ ఎకానమీలో డిమాండ్ సైడ్ సప్లై సైడ్ని రెండింటినీ తీర్చేందుకు ఇది వాడతామన్నారు అవునా ఎస్ డిమాండ్ సైడ్ని సప్లై సైడ్ని రెండింటినీ కన్సిడర్ చేసింది కాకపోతే ఫోకస్ ఎక్కువగా సప్లై సైడ్ ఉందన్నది క్రిటిసిజం కానీ డిమాండ్ సైడ్ అయితే కూడా అంటే ఎంజీఎన్ఆర్ ఈజీఐ ఇవన్నీ తీసుకొని రావడం డిమాండ్ని పెంచడానికి ప్రజల్లో మనీని చేర్చడానికి కదా సో ఒకటోది కరెక్ట్ రెండోది అగ్రికల్చరల్ మార్కెట్ యాక్సెస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అడ్రస్ చేసేందుకు కొన్ని రిఫార్మ్స్ ప్రపోజ్ చేశారు కదా అది డిమాండ్ సైడ్ రిఫార్మ్ అంటున్నారు డిమాండ్ సైడ్ రిఫార్మ్ కాదండి అది సప్లై సైడ్ రిఫార్మ్ అంటే మార్కెట్లో అగ్రికల్చరల్ ప్రోడక్ట్స్ వాటి సప్లై బాగుండాలి అగ్రికల్చరల్ వాల్యూ చైన్ని పెంచాలి అన్న దానికోసం తీసుకొని వచ్చాము డిమాండ్నైతే కాదు అందువల్ల రెండోది తప్పు ఒకటి మాత్రమే కరెక్ట్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఏ వన్ ఓన్లీ థర్డ్ క్వశ్చన్ చూద్దాము ఇక్కడ ఇచ్చిన వాటిలో ఏవి ఆర్టికల్ నైన్టీన్ వన్ ఏ కింద రైట్ కాదో చెప్పండి ఈజ్ నాట్ అర్ ఇంప్లైడ్ రైట్ అంటున్నారు రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అవును రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ అవును రైట్ టు ఫ్రీ స్పీచ్ సారీ ఇది ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ అవును ఫ్రీ స్పీచ్ కూడా అవును రైట్ టు లైఫ్ అండ్ లిబర్టీ వచ్చేసి ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ కిందికి వస్తుంది సో ఆన్సర్ ఏమవుతుంది డి అనమాట ఫోర్త్ స్టేట్మెంట్ చూడండి మ్యానుఫ్యాక్చర్ స్టోర్ ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ కెమికల్ హజార్ రూల్స్ అని ఉన్నాయి కదా దానికి సంబంధించి రెండు స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చి ఏవి కరెక్టో చెప్పమన్నారు ఫస్ట్ దీని ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ కింద తీసుకొచ్చారు అవునా ఎస్ మేజర్ హజార్డ్ యాక్సిడెంట్ ఇన్స్టలేషన్స్ అనే వాటిని కొన్ని కేటగిరీ ఆఫ్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ని సెట్ చి తీసుకొని వస్తారు ఈ రూల్స్ కింద అవి కొన్ని స్పెసిఫిక్ గైడ్ లైన్స్ని పాటించాలి అన్నారు అవునా అవును ఇవి రెండు కూడా కరెక్టే అనమాట ఆన్సర్ వచ్చేసి సి వన్ కామా టూ మరి దీనికి సంబంధించి మన స్టూడెంట్ ఒకరు కమెంట్ సెక్షన్లో డౌట్ అడిగారు అదేమని ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ ఎప్పుడో నైన్టీన్ సిక్స్టీలో వచ్చిందండి అది వచ్చినప్పటికీ అక్కడేమీ లేవు ఇప్పుడు దాని చుట్టుపక్కల అన్నీ వచ్చాయి బిల్డింగ్స్ హాస్పిటల్స్ అన్నీ వచ్చాయి ఇప్పుడు ఎందుకని ఇండస్ట్రీని తీసేయమని ఎలా అంటారు సిటీ కదా డెవలప్ అయింది ఇండస్ట్రీని తీసేయమని ఎలా అంటారు అదే క్వశ్చన్ అనమాట సో ఇక్కడ మనకి ఇండస్ట్రీని క్లోజ్ చేయండి అని ఎందుకు అంటున్నారు అంటే అది చుట్టుపక్కల ఉన్నాయన్నది ఒక క్వశ్చన్ అయితే అండి దా
నైన్టీన్ సిక్స్టీలోనే శ్రీరామ్ గ్రూప్ కింద సెటప్ చేశారు ఆ తర్వాత యూబీ గ్రూప్ అన్న తీసుకుంది నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్లోనే ఎల్జీ కెమ్ అన్నది ఎల్జీ పాలిమర్స్ని సెటప్ చేసింది దీని నుంచి దీనికి దీని నుంచి దీనికి వచ్చింది సో ఆ తర్వాత రెండు వేల ఇరవైలో మనకి రీసెంట్గా ఈ కెమికల్ యాక్సిడెంట్ జరిగింది అవునా అసలు ఇది సెటప్ చేసినప్పటి నుంచి ల్యాండ్ అక్విజిషన్ గురించి రకరకాలుగా కాంట్రవర్సీ అయితే దీంట్లో జరుగుతూ ఉండింది అనమాట అయినా కూడా ఆ కేసులు అన్నింటిలో విన్ అయింది ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ కంటెక్స్లో మొన్న మళ్ళీ ఇది అయిన తర్వాత ఇప్పుడు గొడవ అనమాట సరే ఇక్కడ ఒకసారి టైమ్ లైన్ చదవండి ఇక్కడ ఏంటి అంటే ప్రతి ఐదు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఎన్విరాన్మెంటల్ క్లియరెన్స్ తీసుకోవాలి ఆ ఎన్విరాన్మెంటల్ క్లియరెన్స్ ఎందుకు తీసుకోలేదు మనకి క్లియరెన్సెస్ అనేవి ఆపరేషనల్ క్లియరెన్స్ అని ఎన్విరాన్మెంటల్ క్లియరెన్స్ అని రెండు ఉంటాయండి ఒకటి స్టేట్ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డు దగ్గర తీసుకుండేది ఒకటి మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కింద తీసుకుండేది ఇదేమో తీసుకుంది మరి ఇదెందుకు అప్డేట్ చేసుకోలేదు అది క్వశ్చన్ రైట్ సో అంటే మీరు నామ్స్ని పాటించట్లేదు అన్నట్టుగా క్రిటిసైజ్ చేయడం అనమాట ఎన్విరాన్మెంటల్ క్లియరెన్సెస్ అనేవి మీరు సరిగా పాటించట్లేదు అని అంటున్నారు అందువల్ల ఆ పర్టికులర్ కంపెనీ నుంచి ఎవరు వెళ్లకుండా ఉండండి అని చెప్పేసి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు అన్నది గైడ్ లైన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అర్థమైందా ఇప్పుడు మీరు అడిగిన డౌట్కి క్లారిటీ వచ్చిందా సరే నెక్స్ట్ ఇది చాలా ఎమర్జింగ్ ఇష్యూ అండి బాగా న్యూస్లో ఉంది హీట్ వేవ్ కాకపోతే మనకి హిందూలో పేపర్లో సరిగా ఆర్టికల్స్ రాలేదు అందుకని స్పెసిఫిక్గా దీన్ని తీసుకున్నాను హీట్ వేవ్ వడగాలులు అనేవి నార్త్ ఇండియా నదర్న్ ఇండియాని బాగా విపరీతంగా ఇంపాక్ట్ అయ్యేలాగా చేస్తున్నాయి కొన్ని ప్రాంతాల్లో టెంపరేచర్స్ యాభై డిగ్రీస్ వరకు వెళ్ళాయి అసలు ఇంతకీ వడగాలులు లేదా హీట్ వేవ్స్ అంటే ఏంటి ప్రొలాంగ్డ్ హయ్యర్ టెంపరేచర్స్ ప్రొలాంగ్డ్ అంటే ఎక్కువ రోజులు హై టెంపరేచర్స్ కనుక నమోదైతే నార్మల్ టెంపరేచర్స్ అంటే ఆ ప్రాంతంలో నార్మల్గా ఉండాల్సినటువంటి టెంపరేచర్స్ కంటే కూడా ఎక్కువ టెంపరేచర్స్ కనుక నమోదైతే మనం ఆ పర్టికులర్ దాన్ని హీట్ వేవ్ అని అంటాము మరి దీంట్లో ఎంత టెంపరేచర్స్ అయితే హీట్ వేవ్ అంటారు ప్లెయిన్ ప్రాంతాల్లో ఏమో నలభై డిగ్రీల కంటే ఎక్కువ ఉంటే మనకి హిల్లీ ప్రాంతాల్లో ఏమో ముప్పై డిగ్రీల కంటే ఎక్కువ ఉంటే మనకి నార్మల్ పీట భూములు ఇవి కాకుండా నార్మల్ ప్లెయిన్స్ ఉంటాయి కదా అక్కడ హిల్లీ ప్రాంతాలు కొండ ప్రాంతాల్లో ముప్పై కంటే ఎక్కువ నమోదైతే అక్కడ ఎక్కువ రోజులు దాన్ని హీట్ వేవ్స్ అంటాము హీట్ వేవ్స్ జనరల్గా ఐదు నుంచి ఏడు రోజుల వరకు స్ప్రెడ్ అవ్వచ్చు అనమాట ఇక్కడ విపరీతమైన టెంపరేచర్స్ ఇవి ఉండడంతో ఏమవుతుంది మనకి ఎక్కువగా దీని యొక్క ఇంపాక్ట్ అనేది ఉంటుంది హెల్త్ మీద ఇంపాక్ట్ అవుతుంది క్రాప్ ఇంపాక్ట్ చేయొచ్చు క్రాప్ డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు కదా క్రాప్ డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు ఇవన్నీ కూడా జరగచ్చు అనమాట మనకి దీన్ని ఇదిగో ఏ క్రైటీరియా ప్రకారం హీట్ వేవ్ని డిక్లేర్ చేస్తారు ఎవరు డిక్లేర్ చేస్తారు ఐఎండి అనమాట ఐఎండి డిక్లేర్ చేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ గ్రీన్ ఎల్లో ఆరెంజ్ రెడ్ అలర్ట్స్ అనేవి ఇస్తాయి గ్రీన్ అలర్ట్స్ అంటే ఏం ఇబ్బంది లేదు ఎల్లో అంటే ముందుగా ఒకసారి అప్డేటెడ్గా ఉండండి ఆరెంజ్ అంటే రెడీగా ఉండండి రెడ్ అంటే యాక్షన్ తీసుకోండి అన్నట్టుగా అనమాట సో ఐఎండి అన్నది చాలా ప్రాంతాల్లో రెడ్ అలర్ట్ని ఈ హీట్ వేవ్స్కి ప్రకటించడం జరిగింది ఇవి హెల్త్ మీదాను క్రాప్ డ్యామేజ్ మీదాను క్రాప్ మీదను వాటర్ వాటర్ లెవెల్స్ మీదను అంటే రిజర్వాయర్స్లో వాటిలో వాటర్ తగ్గిపోవడం ఇలాగ చాలా నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ని హీట్ వేవ్ అనేది కలిగిస్తుంది ఎస్పెషల్లీ హెల్త్కి వచ్చేటప్పటికీ చిల్డ్రన్ మరియు ఎల్డర్లీ ముసలి వాళ్ళు చిన్నపిల్లలు ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది మరొకసారి మన ఇండియాలో ఏ ఏ ప్రాంతం ఎక్కువ హీట్ వేవ్కి గురి అవుతాయి చూద్దామా ఇక్కడ మన రాజస్థాన్ గుజరాత్ ఇక్కడ మన యూపీ నదన్ నదన్ స్టేట్స్ మొత్తం అనమాట నదన్ ఇండియన్ స్టేట్స్ ఎక్కువగా దీనికి గురి అవుతాయి ఎందుకు ఇటు సైడ్ వెస్ట్రన్ సైడ్ నుంచి వచ్చేటటువంటి విండ్స్ నార్త్ వెస్ట్రన్ విండ్స్ అంటాము ఈ నార్త్ వెస్ట్ విండ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి డ్రై విండ్స్ అనమాట చాలా వేడి గాలులను తీసుకొస్తాయి సో అవి ఇలా బ్లో అవుతాయి కాబట్టి ఈ ప్రాంతంలో సో ఇక్కడ ఎక్కువ టెంపరేచర్స్ ఉంటాయి దాంతోపాటు మనకి ఎక్కువగా ఇంకా టెంపరేచర్స్ని నమోదయ్యే వాటిలో మన కోస్టల్ రీజన్ కూడా ఉంటుంది మనకు అందుకే ఏపీలో ఇక్కడ కూడా ఎక్కువ టెంపరేచర్స్ నమోదవుతూ ఉంటాయి సో మన ఏపీ తెలంగాణ తమిళనాడు ఇక్కడ ఎక్కువగా నమోదయ్యేదానికి ఏంటి రీజన్ ఇక్కడ లో ప్రెషర్ సిస్టమ్ అనమాట లో బాగా టెంపరేచర్స్ ఎక్కువ అయ్యి లో ప్రెషర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ కూడా బాగా టెంపరేచర్స్ ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల రీసెంట్గా ఇంకా ఇక్కడ ఎక్కువ ఎక్కువ రోజులు వచ్చింది ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చింది అంటే మన సైక్లోన్ ఆంఫన్ ఉందా ఈ సైక్లోన్ 
చుట్టుపక్కల ఉన్న హై ప్రెషర్ సిస్టమ్స్ నుంచి అల్పపీడన ప్రాంతానికి మరి గాలులు అనేవి వచ్చాయి ఈ గాలులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి వస్తూ వస్తూ వాటితో పాటు మాయిశ్చర్ని తేమను కూడా తీసుకొచ్చాయి అంటే ఈ ప్రాంతాలు డ్రైగా ఉండడంతో టెంపరేచర్స్ బాగా పెరగడం జరిగిందనమాట అలాగే హీట్ వేవ్ కండిషన్స్ అనేవి పెరిగాయి మరి వెస్ట్రన్ డిస్టర్బెన్స్ వెస్ట్రన్ డిస్టర్బెన్స్ అంటే అట్ సైడ్ మెడిటరేనియన్ ప్రాంతం నుంచి ఇటువైపుగా మన ఇండియా వైపుగా వచ్చేటటువంటి ఏవైతే మనకి గాలులు ఉన్నాయో అవి రావడం వల్ల ఈ నదన్ ప్రాంతంలో కొన్ని రోజుల్లో టెంపరేచర్స్ తగ్గచ్చు ఇటు మనకి మన మాన్సూన్ అనేది రావచ్చు దీనివల్ల టెంపరేచర్స్ అనేవి తగ్గచ్చు అని చెప్తున్నారు ఒకసారి ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసుకుందే ఒకసారి చూసుకోవాలి సరే మరి ఇవాళ మన ఫస్ట్ ఆర్టికల్ న్యూస్లో వచ్చిన దాంట్లో చూద్దామండి మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎల్ఏసీ లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ ఉన్నటువంటి స్టాండ్ ఆఫ్ అంటే ఇండియా చైనా మధ్య ట్రూప్స్ మధ్య జరుగుతున్నటువంటి ఆ గొడవ గురించి ఎన్ఎస్ఏ నేషనల్ సెక్యూరిటీ అడ్వైజర్ సీడిఎస్ చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ మరియు త్రీ సర్వీస్ చీఫ్స్ ఆర్మీ నేవీ ఎయిర్ ఫోర్స్ వాళ్ళతో మాట్లాడడం జరిగింది అంటున్నారు దీన్ని మనం దేని కింద చదువుకుంటామండి ఇండియా చైనా రిలేషన్స్ అన్న దాని కింద చదువుకుంటాము ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో ఇక్కడ డైమెన్షన్ వచ్చేటప్పటికీ స్పెసిఫిక్గా బార్డర్ డిస్ప్యూట్ అన్న దాని కింద చదువుకోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఇక్కడ ఈ లొకేషన్ ఎక్కడ ఈ పర్టికులర్ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంది ఏంటి అది ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చదువుకుందాం ఇక్కడ స్పెసిఫిక్గా కాన్ఫ్లిక్ట్ ఎక్కడ ఉందండి లదాఖ్ లదాఖ్ ప్రాంతం లదాఖ్ ప్రాంతం అన్నది వెస్ట్రన్ సెక్టార్ కిందికి వస్తుంది అయితే మన స్టూడెంట్ ఒకరు డౌట్ సెక్షన్లో అడిగారు ఏమని ఇదిగో వెస్ట్రన్ సెక్టార్లో ఎక్కువ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంది కదా మరి మొన్న క్వశ్చన్లో వెస్ట్రన్ సెక్టార్ సెంట్రల్ సెక్టార్ మరియు ఈస్టర్న్ సెక్టార్ అంటే ఈస్టర్న్ సెక్టార్ అని ఆన్సర్ ఇచ్చారు అని డౌట్ ఉంది అని సి జనరల్గా మనకి అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అనేది చాలా కాంట్రవర్షియల్ ప్లేస్ అనమాట ఏది మన ఇండియా చైనా మధ్యలో చాలా కాంట్రవర్షియల్ ప్లేస్ కంపేర్ టు ఈ లదాఖ్ ప్రాంతంతో కాకపోతే ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు జరుగుతున్న కాన్ఫ్లిక్ట్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి మనం న్యూస్ పేపర్లో ఇక్కడ అని చూస్తున్నాం బట్ ట్రెడిషనల్గా మనకి చైనాకి మధ్య ఎక్కువ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉన్న ప్రాంతం మన అరుణాచల్ ప్రదేశ్ అనమాట సో ఒకసారి ఆ లొకేషన్ ఎక్కడుంది అది మనం చదువుకున్నాం కదా అది చూస్తాము ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ ఏంటి ప్రజెంట్గా ఉన్నటువంటి మన రెండు దేశాల మధ్య ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ ఏంటి దీని గురించి మనం ఇప్పుడు చదువుకుందామండి ఎందుకంటే ఆల్రెడీ చైనా ఇండియా రిలేషన్స్ బార్డర్ రిలేషన్స్ గురించి చదువుకొని ఉన్నాము వాటికి సంబంధించి మీరు సర్చ్ చేయొచ్చు కూడా మన వీడియోస్లో ఆల్రెడీ ఉన్నాయి ఇప్పటికిప్పుడు హుటాహుటిన ఎందుకు మీటింగ్ చేపట్టాల్సి వచ్చింది ఒకటి చైనా అనేది అక్కడ ట్రూప్స్ని బలోపేతం చేస్తుంది సో ఇది మన అప్డేట్స్ కోసం అండి డైరెక్ట్గా ఇలా మనం ఎగ్జామ్లో రాయము రెండోది ఇదిగో శాటిలైట్ ఇమేజెస్ని బట్టి చూస్తే ఏప్రిల్లో ఇలా ఉన్న ప్రాంతం మేలో అంటే ఇంత కన్స్ట్రక్షన్ అనేది వాళ్ళు చేపడుతున్నారు అంటే అటు సైడ్ టిబెట్ అండ్ సైడ్ టిబెట్లో మన ఎల్ఏసీకి లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్కి దగ్గరగా చాలా కన్స్ట్రక్షన్ అనేది చేపడుతున్నారు అక్కడ నేవీ వీళ్ళు ల్యాండ్ అవ్వడానికి కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా చాలా కన్స్ట్రక్షన్ చేపడుతున్నారు అంటే వాళ్ళు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు ప్లస్ మన జీ జిన్పింగ్ మాట్లాడుతూ ఏమన్నారు మీరు యుద్ధం వచ్చినా రెడీగా ఉండాలి వార్ ప్రిపేర్డ్నెస్తో ఉండాలి అని చెప్తూ వాళ్ళ యొక్క కమాండర్స్తో వెళ్తూ మాట్లాడడం జరిగింది మరి దీంట్లో ఏంటి టెన్షన్ అనేది బార్డర్ టెన్షన్ అనేది పెరుగుతూ వస్తుందన్నమాట ఇలాంటి టైంలో మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ మన వాళ్ళు ఫస్ట్ డిప్లొమాటిక్గా డిప్లొమాటిక్గా ఏంటి ఇది అని ఫస్ట్ రెండోది వచ్చేసి అక్కడ ఉన్నటువంటి బార్డర్ లెవెల్లో ఆర్మీ లెవెల్లో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆర్మీ లెవెల్లో వాళ్ళు టాక్స్ జరపడము ఆర్మీ లెవెల్లో ఏమో టాక్స్ జరిపినా లోకల్ లెవెల్లో అదేమీ సక్సెస్ఫుల్ అవ్వలేదు ఇంకా నెక్స్ట్ స్టెప్ డిప్లొమాటిక్ లెవెల్లో వెళ్ళడము ఆ తర్వాత ప్రైమ్ మినిస్టర్ లెవెల్లో వెళ్తారనమాట ఇవేవి అవ్వలేదు అంటే మ్యాక్సిమం ఏం జరగచ్చు సరే ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను చూడండి మెయిన్స్లో ఇలాగా ఇండియా చైనా అసలు యుద్ధానికి వెళ్ళగలవా ఇండియా చైనా మధ్యలో ఉన్న ట్రేడ్ రిలేషన్ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది ఇప్పుడున్నటువంటి ఇంటర్నేషనల్ ఎన్విరాన్మెంట్ చైనాకి చైనా ఇప్పుడు యుఎస్ ఎవరికి సపోర్ట్ చేస్తుంది ఒకవేళ వార్ వస్తే సో ఇంటర్నేషనల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అన్నది కండ్యూజివ్గా లేదు ప్లస్ రెండు కంట్రీస్ కూడా ఉన్నటువంటి పాపులేషన్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనం చూసుకుంటే మనం యుద్ధంకి వెళ్తే రెండు దేశాలకి నష్టమే సో రెండు దేశాలు కూడా ఫుల్ స్కేల్ ప్లస్ ఇంకొకటి ఏంటి ఇద్దరి దగ్గర న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ఉన్నాయి అవునా ఇద్దరి దగ్గర
కాకపోతే మనం ఏం చేస్తాము ట్రూప్ మొబిలైజేషన్ మనం రెండు వేల సారీ పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో కూడా అండి కార్గిల్లో పెద్ద స్కేల్లో యుద్ధం జరగలేదు ట్రూప్ని మొబిలైజ్ చేశాము చిన్న స్కేల్లో యుద్ధం జరిగింది ట్రూప్ మొబిలైజేషన్ జరిగింది ఆ తర్వాత రెండు వేల మనకి మూడులో కూడా ట్రూప్ మొబిలైజేషన్ ఇండియా పాకిస్తాన్ బార్డర్ వైపుగా జరిగింది కార్గిల్ వార్ అనేది ఇండియా పాకిస్తాన్ మధ్యలో అనమాట ఇప్పుడు కూడా చైనా ఇండియా మధ్యలో ఒకవేళ ఇలాంటి యుద్ధ వాతావరణం వస్తే ట్రూప్ మొబిలైజేషన్ చేస్తాం కానీ డైరెక్ట్గా యుద్ధానికి వెళ్ళము మనం గమనిస్తే రెండు వేల పదిహేడులో డోక్లాం అనేటటువంటి ప్రాంతం ఈ డోక్లాం ప్రాంతంలో మన ఇద్దరి రెండు దేశాల మధ్య కాన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చింది అప్పుడు కూడా మనము యుద్ధానికి వెళ్ళలేదు యుద్ధానికి వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది అనుకున్నాం యుద్ధానికి వెళ్ళలేదు ట్రూప్ మొబిలైజేషన్ జరిగింది ఆ తర్వాత ఇద్దరు మాట్లాడుకొని ఊహాన్లో సమ్మిట్ జరిగింది ఇన్ఫార్మల్ సమ్మిట్ ఆ తర్వాత వెనక్కి వచ్చేసాం అవునా సో ఇప్పుడు మనకు మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఇండియా చైనా అవి బోత్ కంట్రీస్ అఫోర్డ్ చేయగలవా యుద్ధాన్ని లేదు సో అట్ మ్యాక్స్ మో ట్రూప్ మొబిలైజేషన్ అవ్వగలవు దీన్ని మనము పీస్ఫుల్గా రిజాల్వ్ చేసుకోవాలి సొల్యూషన్ రాసేటప్పుడు అలాంటి ఆన్సర్స్కి పీస్ఫుల్ రెజల్యూషన్ అన్నదే వే ఫార్వర్డ్ అలా రాసుకోవాలండి పీస్ఫుల్ రెజల్యూషన్ వైపుగా రెండు దేశాలు పొలిటికల్ లెవెల్లో టాక్స్ జరుపుకోవాలి ఇలాంటి కాన్ఫ్లిక్ట్స్ రాకుండా బార్డర్ డిమార్కేషన్ ఎంత త్వరగా వీలైతే అంత త్వరగా బార్డర్ సెటిల్మెంట్ చేసేసుకోవాలి ఇదిగోండి దాని గురించే ఇక్కడ మన వాళ్ళు మాట్లాడారు ఇదిగో ఇంపాస్ ఇంపాస్ అంటే ఏంటి ఈ మధ్య జరుగుతున్నటువంటి ఆ గొడవని ఆపేందుకోసం అనమాట మరి ప్రస్తుతానికైతే ఇంకా మనము దాని గురించి ఏమీ చెప్పలేదు కాకపోతే మనము ఎప్పటికప్పుడు అప్డేటెడ్గా ఉండాలి కదా అందుకోసం మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ వీళ్ళందరితోనూ మీట్ అవ్వడం జరిగింది అది ఇక్కడ అప్డేట్ అనమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూడండి డబ్ల్యూహెచ్ఓ అనేది హెచ్సీక్యూ హైడ్రోక్లోరోక్వైన్ అన్నదాన్ని బ్యాన్ చేస్తున్నాము అది వాడద్దు దానివల్ల చాలా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పింది ఆ కంటెక్స్లో మరి మన ఇండియాలో ఐసీఎంఆర్ అన్నది హైడ్రోక్లోరోక్వైన్ని మీరు వాడుకోవచ్చు అని చెప్పింది మరి ఇప్పుడు వాడుకోవాలా వద్దా ఎవరి మాట వినాలి ఎవరి పాటించాలి అది ఇప్పుడు క్వశ్చన్ సోషల్ జస్టిస్లో సారీ సోషల్ జస్టిస్లో హెల్త్ కింద చదువుకోవచ్చు అండి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కింద చదువుకోవచ్చు డైమెన్షన్ వచ్చేటప్పటికి కోవిడ్ నైన్టీన్ టైంలో మనం తీసుకోవాల్సినటువంటి ప్రికాషన్స్ దానికి సంబంధించినటువంటి మెడిసిన్ ఏంటి అన్న కంటెక్స్లో చదువుకుంటాము లర్నింగ్ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేటప్పటికి ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో హెచ్ సిక్యూ హైడ్రోక్లోరోక్వైన్ అంటే ఏంటి ఎన్నోసార్లు రిపీట్ గిట్టగా చదువుకున్నాం హైడ్రోక్లోరోక్వైన్ అన్నది మలేరియాని ట్రీట్ చేయడానికి వాడేటటువంటి డ్రగ్ అనమాట కాకపోతే ఇది లివర్ డ్యామేజ్ అనేది దీని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్గా ఉంటుంది అన్నట్టుగా హై డోసేజ్ తీసుకుంటే దీన్ని వాడద్దు అని చెప్తున్నారు మరి దాని మీనింగ్ హెచ్సీక్యూ ట్రయల్స్ మనం చేస్తున్నాం కదా ఆ హెచ్సీక్యూ ట్రయల్స్ని ఆఫ్ మనము ఆపివేయాలా అన్నది ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అనమాట దాంతోపాటు అసలు డబ్ల్యూహెచ్ఓ ఎందుకు ఈ పర్టికులర్ డ్రగ్ గురించి ఆల్రెడీ అది ఏమన్నా టెస్ట్ చేసిందా ఎస్ సాలిడ్ ఆరిటీ ట్రయల్స్ అని చెప్పేసి మనకి ట్రయల్స్ని చేపట్టడం జరిగింది నాలుగు ఇంపార్టెంట్ డ్రగ్స్ని తీసుకొని డబ్ల్యూహెచ్ఓ ట్రయల్స్ని చేపట్టడం జరిగింది దాంతో ఈ హైడ్రాక్సీ క్లోరీ ఈ హైడ్రోక్లోరోక్వైన్ వల్ల ఉపయోగం ఏం రాలేదు మనకి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండే అవకాశం ఉంది కాబట్టి దాన్ని వద్దు అని చెప్పింది మరి ఈ సాలిడారిటీ ట్రయల్ అంటే ఏంటో చూద్దాము ఈ హెచ్సీక్యూ ట్రయల్స్ మనం ఆపేయాలో లేదో చూద్దాము హెచ్సీక్యూ అంటే ఏంటో ఇక్కడ చూసాము ఈ టాపిక్ అంతా కూడా మనం ప్రిలిమ్స్ పర్స్పెక్టివ్లోనే చదువుకుంటామండి ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడండి అసలు కోవిడ్ నైన్టీన్కి ప్రస్తుతానికి మనకి ఇంకా ఎఫెక్టివ్ డ్రగ్ అనేది లేదు సో మన వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఒక పదం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి రీపర్పస్డ్ డ్రగ్ అని అంటాము రీపర్పస్డ్ అంటే ఏంటి ఒక పర్పస్ కోసం దాన్ని డెవలప్ చేశాము కానీ దాని యొక్క పర్పస్ని మార్చి వేరే వ్యాధికి ఏమన్నా అది పనికొస్తుందా లేదా అని చూసే ఆ డ్రగ్స్ని రీపర్పస్డ్ డ్రగ్స్ అంటాము డబ్ల్యూహెచ్ఓ అన్నది మిగిలిన దేశాలతో కలిసి సాలిడారిటీ ట్రయల్ అనేటటువంటి ఒక ట్రయల్ని చేపట్టడం దాని కింద ఏంటి ల్యాబరేటరీ ఎనిమల్ క్లినికల్ స్టడీస్ని చేపట్టాలి దేనికి సంబంధించి కొన్ని డ్రగ్స్ని ఇచ్చి అవి ఇంపాక్ట్ చూపిస్తున్నాయి లేదా అని దాంట్లో రెమ్డెసివిర్ అనే డ్రగ్ లోపినవిర్ రొటానవిర్ రిటోనవిర్ అనే డ్రగ్ ఇంటర్ఫెరాన్ బీటా వన్ అన్నది హైడ్రాక్సీ క్లోరిక్వైన్ ఈ నాలుగుటిని తీసుకొని వీటిని యానిమల్స్లోనూ మరియు ఈ పర్టికులర్ హ్యూమన్స్లో ఎవరికైతే ఈ వైరస్ ఉందో వాళ్ళలో ప్రయోగిద్దాం అన్నారు ఈ రెమ్డెసివిర్ అనేది ఎబోలా కోసం తయారు చేసినటువంటిది లోపనవిర్ రెటోనవిర్ అనేది హెచ్ఐవి కోసం తయారు చేసినటువంటిది ఇంటర్ఫెరాన్ బీటా అన్నది మల్టిపుల్ స్క్లీరోసిస్
మరి వీటిలో ఇదిగో ఇది సరిగా పనిచేయట్లేదు అన్నారు దానికి సంబంధించి మరి సౌమ్య స్వామినాథన్ ఈవిడ డబ్ల్యూహెచ్ఓ యొక్క చీఫ్ సైంటిస్ట్ అనమాట ఆవిడ ఏం చెప్తున్నారు అక్కడ ఆపమన్నది ఈ సాలిడారిటీ ట్రయల్లో దీన్ని యూజ్ చేయడాన్ని ఆపమన్నారు కానీ ప్రతి కంట్రీ కూడా తన యొక్క ర్యాండమైజ్డ్ కంట్రోల్ ట్రయల్ మెథడ్లో వాళ్ళు వాడుకోవచ్చు వాళ్ళని ఏం ఆపట్లేదు అన్నారు అసలు ఈ ఆర్సీటీ అంటే ఏంటి ర్యాండమ్గా కొంతమందికి డ్రగ్ ఇవ్వడము శాంపుల్ని తీసుకొని కొంతమంది పాపులేషన్ని దాన్ని గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూగా ఇచ్చి వాళ్ళకి న్యూ ట్రీట్మెంట్ అంటే ఈ పర్టికులర్ న్యూ డ్రగ్స్ని ఇస్తారు కంట్రోల్ ట్రీట్మెంట్ అంటే వాళ్ళకి డ్రగ్స్ ఇస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకి మెడిసిన్ డ్రగ్ అంటే ఇక్కడ మెడిసిన్ ఇస్తూ ఉంటారు కాకపోతే వేరేది ఇస్తారు కానీ వాళ్ళకి చెప్పరు సో ఈ డ్రగ్ ఇచ్చడం వల్ల వాళ్ళలో ఎటువంటి అవుట్కమ్ వచ్చింది దీంట్లో ఎటువంటి అవుట్కమ్ వచ్చింది అని చూస్తారు సో అప్పుడు ఇది కనుక పనిచేసింది అని అన్నారనుకోండి అప్పుడు ఆ డ్రగ్ సక్సెస్ అయినట్టు అలాగ ర్యాండమ్గా మనకు ఒక పీపుల్కి ఈ డ్రగ్ని ఇచ్చి దాన్ని టెస్ట్ చేయడానే ర్యాండమైజ్డ్ కంట్రోల్ ట్రయల్స్ అని అంటాము ఆ మెథడ్లో మీరు వాడుకోండి హెచ్సీక్యూని ఇబ్బంది ఏం లేదు అన్నట్టుగా ఇక్కడ చెప్పడం జరిగిందనమాట దాన్ని ఇప్పుడు మనము ప్రొఫైల్ యాక్టిక్ అంటున్నాం ప్రొఫైల్ యాక్టిక్ అంటే ఏంటి ముందు జాగ్రత్తగా ప్రివెంటివ్ డ్రగ్గా వాడుకోవచ్చు అనమాట సో హెచ్సీక్యూని మీరు ప్రొఫైల్ యాక్టిక్గా వాడుకోవచ్చు ఇబ్బంది ఏం లేదు సాలిడారిటీ ట్రయల్లోనే మేము అది వద్దు అని చెప్పాము అన్నట్టుగా డబ్ల్యూహెచ్ఓ నుంచి క్లారిటీ రావడం జరిగిందనమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి జస్ట్ అప్డేటెడ్గా అప్డేట్ కోసం చెప్తున్నానండి సుప్రీం కోర్టు అన్నది స్టేట్స్ని మరియు సెంటర్స్ని ఇదిగో ఎవరైతే మైగ్రెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి ట్రాన్స్పోర్ట్ని ఫుడ్ని అరేంజ్ చేయండి అని చెప్పారు సో మనం మొన్నటి నుంచి చూస్తున్నాం సుప్రీం కోర్టు కాన్స్టిట్యూషనల్ కోర్టు అంతమంది మైగ్రెంట్స్ యొక్క రైట్స్ వైలేట్ అవుతుంటే అది ఏం చేస్తుంది అని చెప్పి క్రిటిసిజం వచ్చింది సో దానికి కాను ఇప్పుడు సుప్రీం కోర్టు అనేది సువోమోటో సువోమోటో అంటే ముందు వెళ్ళిన కేసులను ఏమి తీసుకోలేదు నీ న్యూస్ ఆర్టికల్స్లో వీటిలోంచి తీసుకున్నటువంటి దీన్ని బట్టి సువోమోటు అంటే వేరే వాళ్ళు ఎవరు వెళ్ళి ఫైల్ చేయకుండానే సుప్రీం కోర్టు ఆ కేసుని తీసుకొని ఇదిగో వాళ్ళకి ట్రాన్స్పోర్ట్ని అలీ అరేంజ్ చేయండి ఫుడ్ని అరేంజ్ చేయండి అని చెప్పడం జరిగింది మరి మైగ్రెంట్స్కి ఇవి కాకుండా చాలా ప్రొవిజన్స్ తీసుకొని రావాలి అని చెప్తూ ఇక్కడ గమనిస్తున్నారు పి సాయినాథ్ ఈయన రూరల్ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించి చాలా వర్క్ చేస్తారనమాట ఆయన చాలా ఇవన్నీ చేయండి అని చెప్పారు ప్రస్తుతానికైతే సుప్రీం కోర్టు ట్రాన్స్పోర్టు మరియు ఫుడ్ని అరేంజ్ చేయండి అని చెప్పింది వీళ్ళందరూ సివిల్ సొసైటీ గ్రూప్కి సంబంధించిన వాళ్ళు సివిల్ సొసైటీ ఆర్గనైజేషన్ అంటాం ఎన్జిఓస్ సో వీళ్ళేమో చాలా ఇంకా కల్పించాలి అన్నారు ఇక్కడ ప్రస్తుతానికి ఇదనమాట అప్డేట్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూడండి రీసెంట్గా జరిపినటువంటి స్టడీలో యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్ సో ఇది జరిపినటువంటి స్టడీలో ఏం చెప్తున్నారు ఇదిగో అర్బనైజేషన్ ఇంక్రీజ్ ఎక్కడైతే అయిందో చెన్నై హైదరాబాద్ బెంగళూరు ఇక్కడ ఆ సిటీస్ అనేవి ఎక్కువ రెయిన్ఫాల్ని చూస్తున్నాయి అన్నారనమాట దీన్ని మనం డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్లో చదువుకుంటాము కాన్సెప్ట్ వచ్చేటప్పటికీ అర్బన్ ఫ్లడ్స్ అర్బన్ ఏరియాస్లో ఎక్కువ రెయిన్ఫాల్ని చూస్తున్నాయి అవి ఫ్లడ్కి గురి అవుతున్నాయి అంటున్నారు మరి వీళ్ళు ఇక్కడ ఏం కనుక్కున్నారు ల్యాండ్ యూజ్ అంటే ల్యాండ్ వాడకం భూమి వాడకము మరియు ల్యాండ్ ప్యాటర్న్స్ ల్యాండ్ యూజ్ మరియు ల్యా ల్యాండ్ చేంజ్ అనేది ఏదైతే ఉందో అది ఇక్కడ ఎక్కువ వర్షపాతానికి నమోదు చేస్తుంది అన్నారు అసలు ఈ అర్బన్ ఫ్లడ్స్ ల్యాండ్ యూజ్ చేంజ్ వల్ల వస్తున్నాయన్నారు కదా అవి కాకుండా ఇంకేమన్నా రీజన్స్ ఉన్నాయా అర్బన్ ఫ్లడ్స్కి ఇక్కడ మనం ఒక కాన్సెప్ట్ నేర్చుకోవాలండి అర్బన్ హీట్ ఐలాండ్స్ అని చెప్పేసి సో అర్బన్ హీట్ ఐలాండ్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం అసలు ఇలా రావడానికి ఏంటి కారణాలు ఎలా ఎదుర్కోవచ్చు అది మెయిన్స్ క్వశ్చన్గా అడగచ్చు అర్బన్ ఫ్లడ్స్కి రీజన్స్ ఏంటని అలాగే ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనూ దీన్ని అడగచ్చు రెండిట్లోనూ దీన్ని చదువుకోవాలి ఫస్ట్ ఇక్కడ గమనించండి వీళ్ళు ఏమంటున్నారు ల్యాండ్ యూజ్ ల్యాండ్ కవర్ అంటే గ్రీన్ కవర్ నుంచి ట్రీస్ ఉన్న చోట కొట్టేసి బిల్డింగ్స్ కట్టడము ఇట్లాంటివి సో ల్యాండ్ యూజ్ ల్యాండ్ కవర్ చేంజ్ వల్ల ఎక్కువ టెంపరేచర్స్ నమోదవుతున్నాయి ఎక్కువ టెంపరేచర్ వల్ల కన్వెక్టివ్ కన్వెక్టివ్ అంటే ఏంటి నీటి ఆవిర్ అనేది ఎక్కువగా ఫామ్ అవ్వడం వల్ల కన్వెక్టివ్ కరెంట్స్ వల్ల అది ఎక్కువ రెయిన్ఫాల్ ఉష్ణో ఎక్కువ వర్షపాతానికి దారితీస్తుంది అని అన్నారనమాట మరి దీనికి సంబంధించి ఒకసారి అర్బన్ హీట్ ఐలాండ్ అనేది ఫామ్ చేస్తుందండి ఇక్కడ వీళ్ళు ఒక పాయింట్ గురించి చెప్తున్నారు మనకు ఓవరాల్గా మెయిన్స్ పర్స్పెక్టివ్లో అర్బన్ హీట్ ఐలాండ్స్ అడగచ్చు రైట్ ఇక్కడ గమనించండి అర్బన్ హీట్ ఐలాండ్ అర్బన్ హీట్ ఐలాండ్ అంటే ఏంటి పట్టణ ప్
అలాగే సేమ్ ఇట్ సైడ్ కూడా మనకి సెమీ అర్బన్ అంటే చుట్టుపక్కల సెమీ అర్బన్ రూరల్ ఉంటే టెంపరేచర్స్ అనేవి ఎక్కడ ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి కంపారిటివ్లీ అర్బన్ ఏరియాస్ మీద ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి రూరల్ ఏరియాస్తో పోలిస్తే అంటే ఇక్కడ ఎక్కువ టెంపరేచర్స్ నమోదు అయ్యేటటువంటి ఆ ప్రాసెస్ని ఆ పర్ఫామ్ అయ్యే ఆ ప్రాసెస్ని అర్బన్ హీట్ ఐలాండ్స్ అని అంటామన్నమాట మరి అర్బ్ ఎందుకని ఇక్కడే ఎక్కువ టెంపరేచర్స్ నమోదవుతున్నాయి టకటకా చూడండి దీని మెయిన్స్ క్వశ్చన్గా ఆల్రెడీ యూపీఎస్సీలో అడుగున్నారు మళ్ళీ అడగచ్చు అనమాట అంటే ఇక్కడ ఎక్కువగా గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఉంటాయి అవునా గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ వాటి వల్ల కాంక్రీట్ స్ట్రక్చర్స్ అనేవి ఉంటాయి దానివల్ల ఎక్కువ వేడిని గ్రహిస్తాయి గ్రీన్ కవర్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది వాటర్ బాడీస్ని మనం ఇల్లులు కట్టుకోవడం కోసం వాటర్ బాడీస్ చెరువుల్ని లేక్స్ని ముంచేస్తున్నాం ఇండస్ట్రియల్ ఎమిషన్స్ ఉంటాయి పొల్యూషన్ ఉంటుంది వీటన్నిటి వల్ల అక్కడ ఎక్కువ టెంపరేచర్స్ నమోదవుతున్నాయి దానివల్ల ఏమవుతుంది అబ్నార్మల్గా ఎక్కువ టెంపరేచర్స్ వస్తున్నాయి సడన్గా మరి ఎక్కువ టెంపరేచర్ వల్ల కన్వెక్షన్ అనేది పెరిగి క్యుములోనింబస్ క్లౌడ్స్ అనేది ఫామ్ అవుతున్నాయి దానివల్ల ఫ్లాష్ ఫ్లడ్స్ అనేవి ఉధృతంగా వరదలు వస్తున్నాయి స్మాగ్ అంటే ఈ పొగతో పాటు మంచు కలిస్తే దాన్ని స్మాగ్ అంటాము వింటర్ సీజన్లో స్మాగ్ వస్తుంది క్లైమేట్ చేంజ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ అక్కడ ఉన్న ప్రజల్లో హెల్త్ ఇంపాక్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ అనమాట మరి ఏం చేద్దాం గ్రీన్ కవర్ని పెంచుకుందాం వాటర్ బాడీస్ని పెంచుకుందాం ఇందాక వాళ్ళ ఇందాక ఆర్టికల్లో ల్యాండ్ యూజ్ ల్యాండ్ చేంజ్ అన్నారా దాన్ని పాజిటివ్గా మార్చుకుందాం బ్లూ గ్రీన్ సిటీస్ అంటే వాటర్ మరియు గ్రీనరీ ఉండేలాగా మార్చుకుందాం పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ని పెంచుకుందాం కన్స్ట్రక్షన్ ఎఫిషియంట్గా ఉంచుకుందాము సర్ఫేసెస్లో వైట్ అండ్ వైట్ సర్ఫేసెస్ ఉంటే అవి ఎక్కువ రిఫ్లెక్ట్ చేస్తాయి అలా తెచ్చుకుందాము ఇండస్ట్రియల్ ఎమిషన్స్ని తగ్గించుకుందాము దీనివల్ల అర్బన్ హీట్ ఐలాండ్ ఎఫెక్ట్ తగ్గుతుంది నెక్స్ట్ గమనించండి ఆయిల్ ప్రైసెస్ అన్నవి పడిపోయినా కూడా ఎందుకు గవర్నమెంట్ అనేది ప్రైసెస్ తగ్గించట్లేదు మనకి అన్నటువంటిది అనమాట దీన్ని మనం ఎకానమీలో చదువుకుందామండి ఇక్కడ మొన్న ఎవరో అడిగారు అసలు ఆయిల్ ప్రైసెస్కి ఎకానమీకి ఏంటి సంబంధం ఆయిల్ ప్రైసెస్కి ఇన్ఫ్లేషన్కి ఏంటి సంబంధం అని చెప్పేసి సో ఇక్కడ కోవిడ్ నైన్టీన్ మరియు దాని యొక్క ఇంపాక్ట్స్ దానివల్ల ఎకనామిక్ ఇంపాక్ట్స్ ఆ కంటెక్స్లో ఇది మనం చదువుకోవచ్చు అసలు ఆయిల్ వల్ల ఏం అసలు ఆయిల్ ఎందుకండి క్రూడ్ ఆయిల్ అంటున్నాం ఇక్కడ సో ఆయిల్ ప్రైసెస్ తగ్గింది సరే దానివల్ల గ్రోత్ తగ్గుతుంది గ్రోత్ పెరుగుతుంది అన్నంత సిచ్యువేషన్ ఎందుకు వస్తుంది ఆయిల్ అనేది క్రూడ్ ఆయిల్ అనేది ఎకానమీకి ఇంజిన్ లాంటిదండి అంతేనా ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇవన్నీ కూడా ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ నడగాలంటే ఎనర్జీ అనేది ఉండాలి సో అందువల్ల గ్రోత్ ఇప్పుడు మనకి మంచిగా ఆయిల్ ప్రైసెస్ తగ్గినాయనుకోండి ఏమవుతుంది ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కాస్ట్ తగ్గుతుంది అప్పుడు ధరలు తగ్గుతాయా పెరుగుతాయా తగ్గుతాయి అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ పెరుగుతుందా లేదా అన్నది కూడా ఆయిల్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి ఇక్కడ మన వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు నిన్న మన పెట్రోలియం మినిస్టర్ మాట్లాడితే ఏమన్నారు తగ్గాయి కానీ ఇదిగో మాకు ముందే డబ్బులు తక్కువ ఉన్నాయి కదా అందుకని మేము ప్రైస్ తగ్గించట్లేదు ఆ డబ్బుల్ని బఫర్స్గా పెట్టుకుంటాము వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్కి వాడుకుంటాము అని కానీ ఒకటి గమనించండి ఆయిల్ ప్రైసెస్ తగ్గిన వాటిని కనుక తగ్గిన ప్రైసెస్కి ప్రజలకి చేరవేస్తే ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ రివైవ్ అవుతుంది కదా అవునా ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ రివైవ్ అయ్యి అప్పుడు మనకి ట్యాక్స్ల రూపంలో అయినా వస్తుంది కదా కొన్ని మంత్స్కి అంటే మనము ఎప్పుడో ఇప్పుడు ఇప్పటికి ఇప్పుడు షార్ట్ టర్మ్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని లాంగ్ టర్మ్లో ఉన్నది మర్చిపోతున్నాము ఇక్కడ చూడండి బంగారు కోడిని చంపేసుకుంటున్నాము గోల్డెన్ ఎగ్స్ పెట్టేటటువంటి దాన్ని ఒకరోజు కోసం సో దాన్ని లాంగ్ టర్మ్లో ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ రివైవ్ అవ్వడానికి ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ సో ఆయిల్ ప్రైసెస్ని తగ్గే విధంగా చూసుకోవాలి అది ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ గమనించండి ఇవాళ మనకి మన జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారి యొక్క డెత్ యానివర్సరీ ఆ కంటెక్స్లో ఇప్పుడున్న కంటెక్స్లో నెహ్రూవియన్ ఐడియాలజీ ఎంతవరకు మనకు అవసరమవుతుంది అన్న కంటెక్స్లో ఇది ఇచ్చారండి దీన్ని పోస్ట్ ఇండిపెండెంట్ ఇండియా అన్న దాంట్లో చదువుకుంటాము చాలా ఇంపార్టెంట్ మెయిన్స్ క్వశ్చన్గా దీన్ని అడగచ్చు అనమాట రైట్ ఇక్కడ డైమెన్షన్ వచ్చేటప్పటికీ వేరియస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ వాళ్ళ యొక్క ఐడియాలజీస్ ఎస్పెషల్గా ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్ సో జవహర్ లాల్ నెహ్రూ మనకి ఇంపార్టెంట్ ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ ప్లస్ మన మోడర్న్ ఇండియాకి ఫస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అవునా మరి ఇలాంటి కంటెక్స్లో ఆయన యొక్క ఐడియాలజీ ఏంటి దాని యొక్క రిలవెన్స్ ఏంటి ఇక్కడ స్పెసిఫిక్గా ఆయన యొక్క సెక్యులరిజం అనే ఐడియాలజీ గురించి మాట్లాడుతున్నారండి ఒక ఇండివిజ
పబ్లిక్ లైఫ్ ఫస్ట్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ అంటే వాళ్ళ జాబ్లో వాళ్ళు ఎంతవరకు వాళ్ళ విధిని ప్ర సరిగా నిర్వర్తించారు పబ్లిక్ లైఫ్ అంటే అవుట్ సైడ్ జాబ్ పబ్లిక్తో ఇంట్రాక్షన్ అయినప్పుడు అంటే మీడియా కానివ్వండి మిగిలిన పీపుల్ సో వీళ్ళతో ఇంట్రాక్ట్ అయ్యేటప్పుడు వాళ్ళ యొక్క బిహేవియర్ ఎలా ఉంది ప్రైవేట్ లైఫ్ అంటే వాళ్ళ పర్సనల్ లైఫ్ అనమాట సో మనం ఒక ఇండివిజువల్ని మూడిటి నుంచి సపరేట్ చేసి చూసుకోవాలి వాళ్ళ ప్రైవేట్ లైఫ్ని సపరేట్గా చేయాలి వాళ్ళ పబ్లిక్ లైఫ్ని సపరేట్గా చూడాలి వాళ్ళ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ని సపరేట్గా చూడాలి అవునా సో మనం కొంతమంది చూస్తూ ఉంటాం సో ఆయనకి ఇద్దరు భార్యలు అంట లేకపోతే ఇప్పుడు మన నెహ్రూ గారికి అయితే రకరకాల ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి సుభాష్ చంద్రబోస్ గారిని కూడా అలానే చెప్తుంటారు ఆయనకి రష్యాలో గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉందంట జర్మనీలో ఇలా ఉన్నారంట లేకపోతే నెహ్రూకి వచ్చేసి మౌంట్ బాటన్కి సంబంధించి ఏవేవో రకరకాలు ఉంటాయండి సో మనకి ఒక సివిల్ సర్వెంట్గా ఒక ఆబ్జెక్టివ్ మైండ్తో ఆలోచించేటప్పుడు మనము ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ని పబ్లిక్ లైఫ్ని చూస్తామన్నమాట ప్రైవేట్ లైఫ్ని కాదు ప్రైవేట్ లైఫ్ ఇంపార్టెంటే కానీ మన ఇంట్రెస్ట్ ఇవి రెండు రైట్ సరే మరి ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి ఐడియాలజీ సెక్యులరిజం అనేటటువంటి ఐడియాలజీ చూద్దాం ఎందుకంటే ప్రైవేట్ లైఫ్ని చాలా మ్యానిపులేటివ్గా చూపించవచ్చు ఎలా ఉన్నదాన్ని ఎలాగైనా చూపించవచ్చు అనమాట సో మనము ఒక ఇండివిజువల్ని ఒక హిస్టారికల్ కంటెక్స్లో చూస్తున్నప్పుడు ఆ టైంలో అప్పుడు తీసుకున్న డెసిషన్ అప్పుడెందుకు కరెక్ట్ అన్నట్టుగా చూసుకుంటాం సరే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు మనకి జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్కి సంబంధించి ఇక్కడ కనుక సర్దార్ పటేల్ గారు కనుక ఉంటే బాగుండేదేమో నెహ్రూ కంటే కూడా ఆయనే బాగా చేసి ఉండేవాళ్ళేమో అంటారు కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి హిస్టారికల్ కంటెక్స్ట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది మనం ఎందుకు జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్లో సగం దూరం వరకు వెళ్ళిన తర్వాత మన ట్రూప్స్ని ఇంకా ముందుకు వెళ్ళి మిగిలిన ప్రాంతం మొత్తం ఎందుకు ఆక్యుపై చేసుకోలేకపోయామండి యూఎన్ ఇంటర్వీన్ అయింది కాబట్టి యూఎన్ అనేది మధ్యలో వచ్చింది కాబట్టి రైట్ సో అట్లా హిస్టారికల్గా ఫ్యాక్ట్స్ని కొంతమంది తారుమారు చేసి సగం ఫ్యాక్ట్ చెప్తారు వాళ్ళు చెప్తుంది ఫ్యాక్టే కానీ సగం చెప్తారు మిగిలిన సగం చెప్పరు దానివల్ల మనకి ఏమవుతుంది ఇదిగో ఇతనే ఇదో చేశాడు అని అనుకుంటూ ఉంటాం కానీ ఇక్కడ గమనించాలి ఎందుకు మనం మిగిలిన సగం అంటే యూఎన్ ప్లస్ అక్కడ ఉన్న సర్కామ్ స్టాన్సెస్ డిఫరెంట్గా ఉన్నాయన్నమాట సో ఈయన సెక్యులర్ అనడానికి ఒక్కొక్క లీడర్కి కూడా అండి ఒక్కొక్క వాళ్ళు పెరిగిన ప్రాంతాన్ని బట్టి వాళ్ళ ఐడియాలజీ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకి సర్దార్ పటేల్ గారు ఎందుకు క్యాపిటలిజంకి ప్రోగా ఉంటారు ఆయన ఉన్న ప్రాంతం గుజరాత్లో ఎక్కువ ఈ పర్టికులర్గా ఇండస్ట్రీస్ క్యాపిటలిజం అది ముందు నుంచే ఎక్కువ కాబట్టి మూడోది మన ఇప్పుడు సుభాష్ చంద్రబోస్ గారికి ఎందుకు లెఫ్టిస్ట్ ఐడియాస్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఆయన వచ్చిన బెంగాల్ ప్రావిన్స్ అక్కడ లెఫ్టిజం అనేది ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ ఉంది కాబట్టి అలాగే నెహ్రూకి ఆయనకి సెక్యులరిజం ఎందుకు ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ ఐడియాలజీ ఆయన వచ్చినటువంటి ఉత్తరప్రదేశ్ ఈ ప్రాంతాల్లో కమ్యూనల్ వైలెన్స్ ఇవి ఎక్కువ జరిగేవి కాబట్టి అంటే ఒక్కొక్క లీడర్కి ఉన్నటువంటి ఒక్కొక్క ఐడియాలజీ అలాగే ఇప్పుడు అంబేద్కర్ గారు ఆయనకు ఉన్నటువంటి ఐడియాలజీ ఎందుకని ఆయన వచ్చినటువంటి సోషో ఎకనామిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ బట్టి ఒక్కొక్క లీడర్ని ఎప్పుడైనా ఎవాల్యుయేట్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళ యొక్క సోషో ఎకనామిక్ కల్చరల్ అప్బ్రింగింగ్ ఏంటి అని చూడాలి రైట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ నెహ్రూ గారి గురించి చెప్తూ ఇదిగోండి అప్పట్లో ఆర్ఎస్ఎస్ని బ్యాన్ చేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత సర్దార్ పటేల్ గారు హోమ్ మినిస్టర్ కదా సో అప్పుడు దాన్ని బ్యాన్ని లిఫ్ట్ చేశారు సో దానికి సంబంధించి మరి నెహ్రూ గారు ఏమనలేదు అప్పుడు అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు రెండోది హిందూ కోడ్ బిల్ ఇప్పుడు అమ్మాయిలకి అబ్బాయిలకి ప్రాపర్టీలో ఈక్వల్ షేర్ ఉంటుంది సో డివోర్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా రిఫార్మ్ చేస్తూ హిందూ కోడ్ బిల్ తీసుకొచ్చారు సో అప్పట్లో దీన్ని పాస్ చేయడంలోనైతే నేమి కానీ సో చాలాసార్లు మనం చూస్తే సెక్యులరిజం అనేటటువంటి ఐడియాలజీకి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడున్నటువంటి కంటెక్స్లో కమ్యూనలిజం ఇక్కడ గమనించాలి మనం మనమే కొట్టుకుంటాం మన మా మతము ఇది అని కానీ ఎవరైతే దాన్ని చెప్తున్నారో వాళ్ళు బాగానే ఉంటారు సో ప్రజలు ఆబ్జెక్టివ్గా ఉండాలి ఎస్పెషలీ మనము ఈ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతూ ఒక ఆబ్జెక్టివ్ సివిల్ సర్వెంట్గా ఉండాలనుకున్న వాళ్ళం ఓపెన్ మైండెడ్గా ఉండాలి ఒక మనిషి యొక్క క్యారెక్టర్ని బట్టి ఆ మనిషిని డిస్క్రిమినేట్ చేయాలి ఆ మనిషి రిలీజన్ని బట్టి కాదు ఇక్కడ ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలండి నేను పార్టీకి సపోర్ట్ చేయట్లేదు ఇండివిజువల్స్కి సపోర్ట్ చేయట్లేదు ఇండివిజువల్స్ని క్రిటిసైజ్ చేయట్లేదు ఒక ఆబ్జెక్టు ఇండివిజువల్గా ఎలా ఉండాలి మనము అన్న దాని గురించి చెప్తున్నాము మనందరికీ పార్టీ బయాస్ ఉండొచ్చు కానీ అది మన యొక్క రేషనల్ థింకింగ్ని ఆపేయకూడదు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ
సోషల్ సఫరింగ్ ఇంత మైగ్రెంట్ క్రైసిస్ గురించి ఇది చెప్పడం జరిగిందండి ఇది ఫిలసాఫికల్ ఆర్టికల్ దీన్ని మనం మైగ్రెంట్ క్రైసిస్ అనేటటువంటి టాపిక్ కింద రాసుకుందాము ఇక్కడ అసలు గవర్నమెంట్ ఎందుకు ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి అవును వాళ్ళు వెళ్తున్నారు ఇంటికి గవర్నమెంట్ ఎందుకు ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి మనకి సఫరింగ్ అనేది కామన్ అని మనకి బుద్ధ టైం నుంచి లైఫ్ అంటేనే సఫరింగ్ అన్నట్టుగా బుద్ధిస్ట్ ఫిలాసఫీ అదేనా దుఃఖ అని అంటాము మరి ఇండివిజువల్ సఫరింగ్ వేరు కలెక్టివ్ సఫరింగ్ వేరు సో ఇండివిజువల్గా మనము ప్రతిరోజు డిస్సాటిస్ఫాక్షన్తో సఫర్ అవుతూనే ఉంటాము ఇవాళ నేను వీడియో లేటుగా చేశానను ఇవాళ ఇంకొంచెం బాగా చెప్పు ఉండాల్సిందను ఏవో సఫరింగ్ అయితే ఉంటుంది కానీ కలెక్టివ్ సఫరింగ్ అనేది ఉంటుంది చూసారా ఇప్పుడు మైగ్రెంట్స్ వేస్ట్ చేస్తుంది కలెక్టివ్ సఫరింగ్ ఇన్ని సంవత్సరాల స్వతంత్ర భారతంలో మనం మన వాళ్ళని ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కూడా ఎఫిషియంట్గా చేయలేకపోవడం అన్నది మనందరికీ సిగ్గు చేటు ఇలాంటి సందర్భంలో మరి గవర్నమెంట్ ఎందుకు రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవాలి మనం ఎన్నుకున్నాం కాబట్టి మనం వాళ్ళకి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇచ్చాం కాబట్టి వాళ్ళందరూ మన ప్రజలు కాబట్టి సఫరింగ్ అనేది మనందరిది కాబట్టి హ్యూమన్ సఫరింగ్ ఇండిఫరెన్స్ అనేది ఉండకూడదు వీళ్ళు బీహార్ వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళు ఈ ఇండిఫరెన్స్ అనేది లేకుండా హ్యూమన్ సఫరింగ్గా చూడాలి గవర్నమెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి గవర్నమెంట్ వచ్చేసి సెల్ఫ్ రిలయంట్ ఇండియా అంది కదా ఏం చేస్తే సెల్ఫ్ రిలయంట్ ఇండియా వస్తుంది అన్న దాని గురించి దీన్ని మనం నేషన్ డెవలప్మెంట్ అన్న దాని కింద చదువుకోవాలండి సోషల్ జస్టిస్లోనూ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలోనూ చదువుకుంటాం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ ఇది ఇక్కడ ఇవ్వబడింది దీన్ని మనం దేని కింద చదువుకుందాం కోవిడ్ నైన్టీన్ తర్వాత సోషల్ ఎకనామిక్ రివైవల్ రివైవల్ ప్లాన్ అన్న దాని కింద చదువుకుందాము దీంట్లో గవర్నమెంట్ అనేది ఆత్మ నిర్భర్ అభియాన్ అంది ఆత్మ నిర్భర్ అభియాన్ కింద మరి ఏం చేస్తే మనం నిజంగానే సెల్ఫ్ రిలయంట్ అవుతాం సెల్ఫ్ రిలయంట్ అంటే ఏంటి మన స్వతహాగా స్వంత నాలెడ్జ్ని మనం పెంచుకోవడము మన కాళ్ళ మీద మనం నిలబడ్డము మన దేశం మనం ఇండిపెండెంట్గా ఉండడము మరి ఏం కావాలి ఏం చేస్తే మనం సెల్ఫ్ రిలయంట్ అవుతాము చాలా ఇంపార్టెంట్ మెయిన్స్ పర్స్పెక్టివ్ నుంచి ఇది అడగచ్చు సరే ఇక్కడ గమనించండి సెల్ఫ్ రిలయంట్గా ఉండాలి ఇప్పుడున్న ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ ఏదైతే ఉందో అది నాలెడ్జ్ సెంచరీ అవునా నాలెడ్జ్ సెంచరీ అంటే టెక్నాలజీ ఇన్నోవేషన్ అనేది ఈ సెంచరీలో డామినేట్ చేయబోతుంది ఎవరైతే టెక్నాలజీ ఇన్నోవేషన్లో ముందంజలో ఉంటారో వాళ్ళే మరి ముందుకెళ్ళగలరు ఈ స ఈ పర్టికులర్ డే ఈ పర్టికులర్ సెంచరీలో మరి ఇప్పుడు మనం గమనించి చూస్తే మనము ఇనీషియల్ డేస్లో మన ఇండియా ఇనీషియల్ డేస్లో ఇండిపెండెన్స్ రాగానే పబ్లిక్ సెక్టార్ అండర్టేకింగ్స్ అన్నది పిఎస్యూ అనే దాని ద్వారా ప్లానింగ్ పద్ధతిలో మనం లార్జ్ స్కేర్ పిఎస్యూస్ని తీసుకొని వచ్చాం నైన్టీన్ సెవెంటీస్ వరకు మనం గమనించి చూస్తే చైనా వీటన్నిటితో పాటు సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీస్తో పాటు పిఎస్యూ లెడ్ డెవలప్మెంట్ ఏదైతే ఉన్నిందో అది నైన్టీన్ సెవెంటీస్ వరకు బాగుంది కానీ ఒక ఒక టైంలో ఒకప్పుడు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీస్లో ఉన్న సర్కామ్ స్టాన్సెస్ నైన్టీన్ సెవెంటీస్లో ఉన్న సర్కామ్ స్టాన్సెస్ రెండు ఒకటేనా డిఫరెంట్ కదా మరి మోడర్నైజ్ చేయలేదు దాంతో ఏమైపోయింది ల్యాక్ ఆఫ్ మోడర్నైజేషన్ ఈ ల్యాక్ ఆఫ్ మోడర్నైజేషన్ దా దేనికి దారి తీసింది మళ్ళీ మనం అలాగే వెనకబడిపోయాము మిగిలిన కంట్రీస్ ముందుకెళ్ళాయి ఇప్పుడు అయినా సరే మనం టెక్నాలజీ ఆస్పెక్ట్స్లో ముందుకెళ్ళాలి అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు మనం నెహ్రూవియన్ సోషలిజం తీసుకున్నాము అప్పుడు సెల్ఫ్ రిలయన్స్ అన్నటువంటి కంటెక్స్తోనే మనం ఈ విధమైన డెవలప్మెంట్కి ముందుకెళ్ళాము ఇప్పుడు సెల్ఫ్ రిలయన్స్ కావాలంటే టెక్నాలజీలో ముందంజలో ఉండాలి గుడ్డిగా ఫాలో అయ్యే వాళ్ళలాగా వాళ్ళు డెవలప్ చేస్తే మనము టెక్నాలజీని వాళ్ళు డెవలప్ చేస్తే మనం కొనుక్కోవడం కాదు టెక్నాలజీని డెవలప్ చేయాలి నైన్టీన్ సెవెంటీస్ ఎయిటీస్లో మరి హాంకాంగ్ సౌత్ కొరియా తైవాన్ సింగపూర్ ఇవి ఎలా డెవలప్ అయ్యాయి ఇప్పుడు అప్పట్లో వాళ్ళు టెక్నాలజికల్ డెవలప్మెంట్ చేశారు కాబట్టి మరి చైనా వీళ్ళందరూ టెక్నాలజీలో ముందంజలో ఉంటే మరి మనం ఎక్కడ ముందుకెళ్ళగలము మనం కూడా ఇదిగోండి ఫ్యూయల్ సెల్ టెక్నాలజీ ఎలక్ట్రిక్ స్టోరేజ్ సిస్టమ్స్ సోలార్ సెల్స్ ఏఐ రోబోటిక్స్ బయోఫార్మా ఇలాంటి చాలా రంగాల్లో ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి వీటన్నిటిలో ముందుకెళ్ళాలి ముందుకెళ్ళాలంటే ఊరికే అవుతుందా స్టేట్ ఫండింగ్ గవర్నమెంట్ ఫండింగ్ ఉండాలి రెండోది ప్రైవేట్ సెక్టార్ అనేది ఆర్ఎండ్డిలో యాక్టివ్గా ఉండాలి ఇవి ఉంటే సరిపోదు మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ని మన హెల్త్ సిస్టమ్ని మోడర్నైజ్ చేసుకోవాలి క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ హెల్త్ కేర్ అనేది ఉండాలి సో ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడే సెల్ఫ్ రిలయంట్ ఇండియా అనేది తయారవుతుంది రాసుకోవచ్చా మెయిన్స్ పాయింట్స్గా వీటిని పెట్టుకోవచ్చా అండి 
ఇగో సోషల్ ఆస్పెక్ట్స్లోనూ టెక్నాలజికల్ ఆస్పెక్ట్స్లోనూ మనం ముందుకెళ్ళాలి అప్పుడే సెల్ఫ్ రిలయంట్ ఇండియా అనేది తయారవుతుంది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ గమనించండి మనకి ఒక స్టడీ ప్రకారం హెల్త్ హాస్పిటల్ స్టాఫ్ ఎవరైతే కోవిడ్ వైరస్ బారిన పడి రికవర్ అయ్యారో వాళ్ళలో న్యూట్రలైజింగ్ యాంటీబాడీస్ అనేవి డెవలప్ అయ్యాయి అని చెప్తున్నారు ఈ న్యూట్రలైజింగ్ యాంటీబాడీస్ అంటే ఏంటి అది మనం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో చదువుకుంటామండి కోవిడ్ నైన్టీన్ ఆ కోవిడ్ నైన్టీన్ టైంలో మనకి ట్రీట్మెంట్ ట్రీట్మెంట్ మెథడ్స్ ఇవన్నిటిలోనూ మనం ఈ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్లో చదువుకుంటాము అసలు ఇంతకీ యాంటీబాడీస్ అంటే ఏంటి ఆ యాంటీబాడీస్లో మరి ఎందుకు న్యూట్రలైజింగ్ యాంటీబాడీ అని అంటున్నారు అంటే దాంట్లో ఏమన్నా టైప్స్ ఉన్నాయా మళ్ళీ స్పెసిఫిక్గా ఇవి రెండు చూద్దాము ఇవి రెండు కూడా మనకి ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అసలు యాంటీబాడీ అంటే ఏంటి అది ఏం చేస్తుంది ఈ న్యూట్రలైజింగ్ యాంటీబాడీ ఏంటి ఇంకేమన్నా టైప్స్ ఉన్నాయా వాటి యొక్క ఫంక్షన్స్ ఏంటి అలా మనం చదువుకోవాలి ఫస్ట్ గమనించాలి మన బాడీలోకి ఏదైనా సరే ఒక వైరస్ కానీ బ్యాక్టీరియా కానీ ఇలా వచ్చినప్పుడు మనకి ఇమ్యూన్ సిస్టంలో వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ తెల్ల రక్త కణాలు అనేవి వాటిని ఫైట్ చేస్తాయి ఈ తెల్ల రక్త కణాల్లో మనకి ఫైవ్ టైప్స్ ఉంటాయి ఆ ఫైవ్ టైప్స్లో ఒక టైపే మనకి ల్యూకోసైట్ అని అంటాము ఈ ల్యూకోసైట్ ఏదైతే ఉందో ల్యూకోసైట్స్ అని అంటాము ఈ ల్యూకోసైట్స్ అనేవి రెండు రకాలు అనమాట వాటిలో ఒకటి బీ సెల్ అని అంటాము రెండవది టీ సెల్ అని అంటాము బీ సెల్ టీ సెల్ ఈ బీ సెల్ అన్నది మనకి యాంటీబాడీస్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది బీ సెల్స్ మళ్ళీ రెండు రకాలుగా డివైడ్ అవుతాయి ఒకటి మెమరీ సెల్స్ అంటే ఏ పర్టికులర్ ప్యాథోజన్ మన మన బాడీలోకి వచ్చింది అని గుర్తుపెట్టుకుండేది బీ సెల్ అన్నది ప్లాస్మా సెల్గా మారుతుంది ఈ ప్లాస్మా సెల్ల నుండే దీనిపైనే మనకి యాంటీబాడీస్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట ప్లాస్మా సెల్ అనే దాని మీద మనకి యాంటీబాడీస్ అనేవి ఉంటాయి ఈ యాంటీబాడీస్ నార్మల్గా ప్లాస్మా సెల్ ఏదైతే బీ సెల్లో ఉన్న ప్లాస్మా సెల్ ఏదైతే ఉందో అవి రకరకాల టైప్స్కి సంబంధించి ఉంటాయి ఇది ఒక టైప్కి సంబంధించిన యాంటీబాడీ అవ్వచ్చు ఇలా రెడ్ కలర్లో ఉన్నది ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ యాంటీబాడీ అవ్వచ్చు అయితే మనకి టీ సెల్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఈ టీ సెల్లో హెల్పర్ సెల్స్ అనేవి ఉంటాయి ఈ హెల్పర్ సెల్స్ అనేవి టీ హెల్పర్ సెల్ అని ఉంటుంది ఇది సిగ్నల్ ఇస్తుంది ఎవరికి బీ సెల్ ఇదిగో వచ్చింది మీరు ఫైట్ చేయండి అని చెప్పేసి ఈ పర్టికులర్ పర్టికులర్ ఇది అనుకోండి ఈ గ్రీన్ కలర్కి సంబంధించినటువంటి యాంటీజెన్ అంటే వైరస్ అనేది ఏదైతే యాంటీజెన్ వచ్చిందో అప్పుడు వాటిని మాత్రమే రిలీజ్ చేస్తుంది అవన్నీ కూడా మనకి బ్లడ్లో ప్లాస్మాలో ఉంటాయి ఆ ప్లాస్మాలో ఉన్నటువంటి బ్లడ్ అనేది మొత్తం బాడీ మొత్తం ఫ్లో అవుతుంటుంది కదా అవి వెళ్ళి ఆ పర్టికులర్గా ఉన్నటువంటి యాంటీజెన్ని అటాక్ చేస్తాయి సో ఇలాగ మనకి వైట్ బ్లడ్ సెల్స్లో ఉన్నటువంటి యాంటీబాడీస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి యాంటీబాడీ అనేది ఒక సెల్ కాదు యాంటీబాడీ అనేది ఒక ప్రోటీన్ మాత్రమే సో ఇప్పుడు ఈ యాంటీబాడీస్ అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ యాంటీబాడీస్ అనేవి మనకి రెండు రకాలుగా ఉండొచ్చు ఒకటి వచ్చేసి న్యూట్రలైజింగ్ యాంటీబాడీ అని అంటాము న్యూట్రలైజింగ్ యాంటీబాడీ అంటే ఈ స్పెసిఫిక్గా ఇప్పుడు మనకి ఇది కరోనా వైరస్ అనుకుంటే దానిపైన స్పైక్ ప్రోటీన్స్ అని ఉన్నాయా అది మనకి యాంటీజెన్గా పనిచేస్తుంది ఈ పర్టికులర్ వి వెళ్ళి దీన్ని చుట్టుముడతాయన్నమాట చుట్టుముట్టి ఇది మన సెల్లోకి వెళ్ళకుండా మన సెల్లోకి ఈ పర్టికులర్ యాంటీజెన్ అంటే ఈ పర్టికులర్ వైరస్ వెళ్ళాలంటే ఖచ్చితంగా ఈ ప్రోటీన్ అనేది మన సెల్కి బైండ్ అవ్వాలి సో బైండింగ్ కెపాసిటీ ఏదైతే ఉందో దాన్ని తగ్గించేస్తుంది బైండింగ్ కెపాసిటీని తగ్గిస్తుంది ఏది న్యూట్రలైజింగ్ అందువల్లే దాన్ని న్యూట్రలైజింగ్ యాంటీబాడీ అంటాము సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ యాంటీబాడీ వచ్చేసి బైండింగ్ బైండింగ్ అని అంటాము అంటే అది పర్టికులర్గా ప్రోటీన్కి వెళ్ళి బైండ్ అవ్వదనమాట ఆ ఓవరాల్గా యాంటీజెన్తో వెళ్ళి ఆ పర్టికులర్ దాన్ని ఇదిగో ఇది వచ్చింది అని మాత్రమే చెప్తుంది ఈ బైండింగ్ యాంటీబాడీ అన్నది మిగిలిన సెల్స్కి సిగ్నల్ ఇస్తుంది ఇలాంటిది సో ఇది జనరల్ యాంటీబాడీ అనమాట ఈ న్యూట్రలైజింగ్ యాంటీబాడీ వచ్చి స్పెసిఫిక్ ఆ యాంటీజెన్కి స్పెసిఫిక్గా ఉంటుంది ఇలాగ మనకి యాంటీబాడీస్ అనేవి వర్త్ వర్క్ అవుతాయి ఇలాగ యాంటీబాడీస్తో మనము ఇమ్యూనిటీని పెంచితే మన బాడీకి దాన్ని హ్యుమోరల్ ఇమ్యూనిటీ అని అంటారు హ్యుమోరల్ ఇమ్యూనిటీ అంటే యాంటీబాడీస్ ద్వారా మన బాడీ అనేది దాన్ ఫైట్ చేయగలిగితే దాన్ని హ్యుమోరల్ ఇమ్యూనిటీ అని అంటాము హ్యుమోరల్ అంటే బాడీ ఫ్లూయిడ్కి సంబంధించింది అని ఇది క్లారిటీ వచ్చిందా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడున్నటువంటి కంటెక్స్లో 
సరే నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఫిషరీస్ సెక్టార్కి సంబంధించిన స్కీమ్ ఏదైతే ఉందో ప్రధానమంత్రి మత్స్య సంపద యోజన ఉందో అది ప్రస్తుతానికి షార్ట్ టర్మ్లో రిలీఫ్ మెజర్స్ ఏమీ ఇవ్వట్లేదు అంటే ఫిషర్మెన్కి పదివేల రూపాయలు ఐదు వేల రూపాయలు ఎంతో రిలీఫ్ మెజర్స్గా ఏమీ ఇవ్వట్లేదు అని చెప్తున్నారు మనం దీన్ని సోషల్ జస్టిస్లోనూ గవర్నెన్స్లోనూ వేరియస్ స్కీమ్స్ పాలసీస్ అన్న దాని కింద చదువుకుందామండి డైమెన్షన్ వచ్చేటప్పటికీ ప్రధానమంత్రి మత్స్య సంపద యోజన అన్న దాని కింద చదువుకుంటాము దీంట్లో లర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో జస్ట్ ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రధానమంత్రి మత్స్య సంపద యోజన అంటే ఏంటి మెయిన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో దీని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి ఏ విధంగా ఇది ఫిషరీస్ సెక్టార్ని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేస్తుంది అన్నట్టుగా చదువుకుందాము ఇక్కడ గమనించాలి రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటో బడ్జెట్లో ప్రపోజ్ చేశారు రిలీఫ్ కాంపొనెంట్ ఏమీ లేదు మేజర్గా దీంట్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరల్ కాంపొనెంట్ అనేది ఉంది దీంట్లో చూస్తే ఇంక్లూజివ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఇన్లాండ్ అంటే నదుల్లో చెరువుల్లో వీటిలో మెరైన్ ఫిషరీస్ రెండింటికీ కూడా వెళ్ళడము దీని ద్వారా బ్లూ రెవల్యూషన్ని తీసుకొని రావడము బ్లూ రెవల్యూషన్ అంటే ఫిషరీ సెక్టార్లో రెవల్యూషన్ అనమాట ఆల్రెడీ ఇది మనకు ఉంది సో ఇప్పుడు బ్లూ రెవల్యూషన్ టూ పాయింట్ ఓ మరి దీని యొక్క గోల్స్ ఏంటి ఏం సాధిద్దాం అనుకుంటుంది దీని ద్వారా మత్స్య సంపద యోజన కింద ఫిష్ ప్రొడక్షన్ని సెవెంటీ ల్యాక్ టన్స్కి పెంచాలి రెండు వేల ఇరవై ఐదు కల్లా యాభై ఐదు లక్షల మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేయాలి వన్ ల్యాక్ క్రోర్ వరకు రెవెన్యూని జనరేట్ చేయాలి మరి ఫోకస్ ఏరియాస్ ఏమేమి ఏ ఏరియాస్ని ఫోకస్ ఏరియాస్గా పెట్టుకుంది ఐలాండ్ ఐలాండ్స్ని హిమాలయాస్ని నార్త్ ఈస్టర్న్ రీజియన్స్ ఆస్పిరేషనల్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఫోకస్ ఏరియాస్గా పెట్టుకోవడం జరిగింది మరి దీని కింద ఎటువంటి సపోర్ట్ అనేది కల్పిస్తారు దీంట్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ జెట్ ఫిష్ ఫిషింగ్ జెట్టీస్ ఇలాంటి వాటితో పాటు ఫిషర్మెన్కి సపోర్ట్ చేయడము ఎప్పుడు మనకి కొన్ని సీజన్స్లో ఫిషింగ్కి వెళ్ళకూడదు అని ఉంటుంది అలాంటి సీజన్స్లో పర్సనల్ మరియు బోట్కి ఇన్సూరెన్స్ ఇవ్వడము ఇలాంటి సపోర్ట్ అనేది ప్రధానమంత్రి మత్స్య సంపద యోజన కింద ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది దానికి ఇరవై వేల కోట్ల రూపాయలు నలకేట్ చేయడం జరిగింది మరి ఇక్కడ గమనించండి ప్రధానమంత్రి మత్స్య సంపద యోజన అన్నది తొమ్మిది శాతం ఫుడ్ ఫిష్ ప్రొడక్షన్ని పెంచాలి అక్కడ ఫిషర్మెన్ యొక్క ఇన్కమ్ని డబుల్ చేయాలి అన్నటువంటి ఉద్దేశంతో తీసుకొని వచ్చాము దానికి కాను ఇరవై వేల కోట్ల రూపాయలని ఖర్చు పెడతాము సెంటర్ మరియు స్టేట్స్ అందరూ కలిపి ఫైవ్ ఇయర్స్ పీరియడ్ అండి వన్ ఇయర్లో కాదు ఇరవై వేల కోట్ల రూపాయలు ఐదు సంవత్సరాలకు కానీ ఖర్చు పెడతాము అంటున్నారు ఇందాక చూసిన ఫీచర్స్తో పాటు మనకి మాన్సూన్ సీజన్లో ఫిషింగ్ బ్యాన్ అనేది ఉంటుంది యాన్యువల్ ఫిషింగ్ బ్యాన్ అనేది ఉంటుంది ఎందుకంటే అప్పుడు చిన్న చిన్న చేపలు ఉంటాయి అవి మరి పెరగాలి కదా దాన్ని స్టాక్ అని అంటాము ఫిషింగ్ స్టాక్ పెరగాలి కాబట్టి దానికోసం ఫిషింగ్ హాలిడేస్ అని ఇస్తాము మరి అవి సిక్స్ సిక్స్ సిక్స్టీ డేస్ అలా ఉంటాయి జనరల్గా అలా ఉన్నప్పుడు మరి వాళ్ళ ఇన్కమ్ ఏంటి దానికోసం కొన్ని స్టేట్స్ స్పెసిఫిక్గా ఇన్కమ్ సపోర్ట్ని ఇస్తున్నాయి ఫిషర్మెన్కి కానీ కొన్ని స్టేట్స్ ఇవ్వట్లేదు మరి సెంటర్ ఏమన్నా ఇస్తుందా అంటే దాని గురించి మేమేమీ ఇవ్వట్లేదు కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని వీటిని సెటప్ చేయడం ద్వారా లాంగ్ టర్మ్లో ఫిషర్మెన్కి సపోర్ట్ చేస్తాము అని అన్నారు కానీ షార్ట్ టర్మ్లో షార్ట్ టర్మ్లో రిలీఫ్ అనేది మేము ప్రస్తుతానికి కల్పించట్లేదు అన్నారు కొన్ని స్టేట్స్ అయితే కల్పిస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఏపీ చూసారనుకోండి ఫిషర్మెన్కి ఇన్కమ్ సపోర్ట్ స్కీమ్స్ కూడా తీసుకొని వచ్చిందనమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూడండి గ్లెన్మార్క్ అనేది ఫెయిత్ అనేటటువంటి క్లినికల్ ట్రయల్స్ని జరుపుతాము అన్నట్టుగా చెప్తుంది మరి ఏంటిది ఈ ఫెయిత్ అనేటటువంటి క్లినికల్ ట్రయల్ ఏంటి అన్నది చూద్దాం దీన్ని మనం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్కి సంబంధించిన డ్రగ్స్ అన్న కంటెక్స్లో చదువుకుందామండి కోవిడ్ నైన్టీన్కి సంబంధించినటువంటి ఇవి మెడిసిన్స్ అనమాట వ్యాక్సిన్ కాదు ఇవి మెడిసిన్ యాంటీ వైరల్ మెడిసిన్ అనమాట సో ఈ కంటెక్స్లో ఇక్కడ చూడండి ఫ్యావీ పినవెర్ మరియు ఉమీ ఫెనోవెర్ అనేటటువంటి వాటిని ఇవి వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ని తగ్గిస్తాయి అన్నట్టుగా ఆ రెండింటినీ కలిపి వాడితే ఎలా ఉంటుంది అన్నట్టుగా ప్రయత్నిస్తున్నారు ఫెయిత్ అంటే ఎఫ్ఏ దాన్ని ఫ్యాపి ఫ్యాబిపినవేర్ అన్నారా ప్లస్ ఉమ్నీ ఫెరవెర్ ఆ రెండింటినీ కలిపి దాని ఎఫికసీ ఎలా ఉంటుందో చూడ్డానికి దాని ట్రయల్స్ని జరుపుతుంది ఇండియన్ హాస్పిటల్ సెట్టింగ్స్లో దానికోసం నూట యాభై ఎనిమిదికి పైగా హాస్పిటల్స్లో క్లినికల్ ట్రయల్స్కి వీటికి గో అహెడ్ వచ్చింది అది ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది అనమాట ట్రీట్మెంట్ స్ట్రాటజీగా ఇక్కడ ఒక విషయం చదువుకుందామండి ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో యాంటీ వైరల్స్ ఇవి డ
అవి వైరస్ని చంపేవు ఆ వైరస్ అనేది రీప్రొడ్యూస్ అవ్వకుండా చేస్తుందంతే వైరస్ అనేది మనం శరీరం బయట రీప్రొడ్యూస్ అవ్వదు సో ఇక్కడ రీప్రొడ్యూస్ అవ్వకుండా చేస్తుంది ఇట్ డోంట్ ఇట్ డజంట్ కిల్ ఈ పర్టికులర్ యాంటీ వైరల్ మెడిసిన్ ఏదైతే ఉందో అది వైరస్ని చంపదు దాని రీప్రొడక్షన్ అనేది జరగకుండా చేస్తుంది అది మాత్రమే అనమాట సో అది యాంటీ వైరల్ అంటే ఏంటో వీళ్ళు ఈ రెండు డ్రగ్స్ని టెస్ట్ చేస్తున్నారనమాట అలాగా వరల్డ్ వైడ్గా చాలా డ్రగ్స్ని టెస్టింగ్లో ఉన్నాయండి మరి చూద్దాం ఏవి సక్సెస్ అవుతాయో మరి వాళ్ళది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ఏంటో చూద్దాం మ్యూజియమ్స్ అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని టెక్నాలజీతో ఎందుకు వాటిని రివైవ్ చేయకూడదు అంటున్నారు దీన్ని మనం దేని కింద చదువుకుందామండి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో టెక్నాలజీ మరియు దాని యొక్క యూజెస్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఎస్ఎన్టీ ఇన్ ఎవ్రీ డే లైఫ్ అన్న కంటెక్స్లో చూద్దామా అప్లికేషన్స్ మరి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు ఈ మ్యూజియమ్స్ ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ కంటెక్స్లో మనం గమనించి చూస్తే స్కూల్స్ కాలేజెస్ ఇక్కడ కూడా మనకి వెళ్ళడానికి కుదరట్లేదు ఇలాంటి మ్యూజియమ్స్ ఇవి చాలా బ్యాడ్లీ ఎఫెక్ట్ అయ్యాయన్నమాట ఎవరు వెళ్ళట్లేదు మరి వాటికి రెవెన్యూ ఎక్కువ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మ్యూజియమ్స్కి గవర్నమెంట్ ఫండింగ్ అనేదే మేజర్ సోర్స్ అనమాట మ్యూజియమ్స్కి ఇలాంటి కంటెక్స్లో ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఫండింగ్ తగ్గిపోతుంది మ్యూజియమ్స్కి ఓన్గా అక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు టికెట్స్ కొనుక్కొని అలా రెవెన్యూ వస్తుందా ఆ రెవెన్యూ తగ్గిపోయింది ఏం చేయాలి దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటి ఇవి రెండు ప్రాబ్లమ్స్ సొల్యూషన్ ఏంటి ఇక్కడ మనం టెక్నాలజీ సొల్యూషన్ని వాడదాం ఇక్కడ గమనించండి చాలా మ్యూజియమ్స్ ఉన్నాయి సో వాటిని ఎలాగ డెవలప్ చేద్దాము అన్నటువంటి క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు ఫండింగ్ అనేది కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎలా తీసుకోండి ఆల్టర్నేటివ్స్ మనం టెక్నాలజికల్ ఆల్టర్నేటివ్స్కి వెళ్ళి ఒకసారి చూద్దాం మనకి వర్చువల్ రియాలిటీ ఆర్టి ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ అని పేర్లు విన్నారా సో వాటిని వాడచ్చా నెక్స్ట్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ స్పెసిఫిక్గా ఆ పర్టికులర్ దాని మీద క్లిక్ చేస్తే దానికి సంబంధించిన డేటా మొత్తం రావడము ఆ ఫోటోగ్రాఫ్స్ అవన్నీ రావడము సో ఇవన్నీ చేయొచ్చా వర్చువల్ టూర్ అనేది వీటి ద్వారా పాజిబుల్ అవుతుంది సో వర్చువల్ టూర్ అనే వాటిని ఎందుకు ఇంటర్నెట్ ద్వారా కల్పించకూడదు సో ఇలాంటి ఆల్టర్నేటివ్స్ని మనం టెక్నాలజీస్ని కన్సిడర్ చేసుకొని ముందుకు వెళ్ళాలి ప్లస్ ఈ మ్యూజియమ్స్ ఇవి మామూలుగా అయితే టూరిజంని బాగా ప్రమోట్ చేసే సెక్టార్స్ మరి ఈ టూరిజం అనేది వర్చువల్ టూరిజంని ఇవ్వాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న టైంలో ఫిజికల్ టూరిజం ఉండదు మరి వర్చువల్ టూరిజంకి వెళ్ళాలి ఈ మ్యూజియమ్స్ మన కల్చర్ మన సొసైటీ గురించి మనకు చెప్తాయి కాబట్టి వాటిని రివైవ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అది ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది సార్ నిన్న ఇచ్చినటువంటి మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ఏంటో గమనించండి మనం ఏపీఎంసీ యాక్ట్ ఉంది కదా దాన్ని బైపాస్ చేస్తే అగ్రికల్చరల్ మార్కెట్ సిస్టంలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ పోతాయి అంటున్నారు క్రిటికల్లీ అనలైజ్ అన్నారు సో ఇక్కడ చూడండి ఏపీఎంసీ యాక్ట్ అనేది ఏం చేస్తుందో రాశారు ఏపీఎంసీ మార్కెట్ అన్నది ఫార్మర్స్కి హెల్ప్ చేస్తుంది అన్నారు మరి ఏపీఎంసీ మార్కెట్స్ని బైపాస్ చేస్తే దానికున్న కన్సన్స్ ఏంటో చెప్పడం జరిగిందనమాట దీన్ని మనం ఇలా రాసుకోవచ్చు చూడండి ఏపీఎంసీ మార్కెట్స్లో కొన్ని ఎఫిషియన్సీస్ ఇన్ఎఫిషియన్సీస్ అంటే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పి వీటిని బైపాస్ చేస్తాము అంది కానీ అసలు దీని ఇంప్లిమెంటేషన్లోనే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఓవరాల్ మార్కెటింగ్లో అగ్రికల్చరల్ మార్కెటింగ్లో ఏపీఎంసీ మార్కెట్సే కాదు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి సో వీటన్నిటినీ అడ్రస్ చేయకుండా ఏపీఎంసీస్ని బైపాస్ చేస్తాము అంటే అది బెటర్ సొల్యూషన్ అవుతుందా కాదు అలాగ మీరు రాయాలండి ఇక్కడ గమనించండి ఫస్ట్ వన్ నేషన్ వన్ మార్కెట్ తీసుకొని రావాలన్న దాంట్లో వచ్చింది ఏపీఎంసీ చట్టాన్ని ఎందుకు మరి చేయాలనుకున్నారు దానికి అనుకూల వాదనలు ఏమున్నాయి దానికి ఏపీఎంసీ చట్టానికి ఉన్న అనుకూల వాదనలు ఏంటి దానికి వే ఫార్వర్డ్ ఏంటి అంటున్నారు మనము మీరు బాగా గమనించాలి క్వశ్చన్ చాలా లార్జ్ స్కోప్తో ఇచ్చాము అంటే ఏపీఎంసీ మార్కెట్స్ని బైపాస్ చేస్తే తగినటువంటి అగ్రికల్చరల్ మార్కెటింగ్ సిస్టమ్ బాగుపడుతుంది అన్నారు మనం ఏం చేయాలి అగ్రికల్చరల్ మార్కెటింగ్ సిస్టంలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి వీటికి ఏపీఎంసీ మార్కెట్స్ అనేవి చాలా చిన్న రీజన్ మాత్రమే లార్జ్ స్కేల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి వీటిని అడ్రస్ చేయాలి అలాగ రాయాలండి మనం ఆన్సర్ ఇక్కడ కూడా ఆన్సర్ అగ్రికల్చరల్ మార్కెటింగ్ అగ్రికల్చరల్ మార్కెటింగ్కి సంబంధించి ఏపీఎంసీ మార్కెట్స్ ఏం రోల్ ప్లే ప్లే చేస్తాయి సో బైపాసింగ్ అన్నది మంచిది కాదు ఎందుకంటే ఇదిగో ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఉన్నాయి మరి దానికి ఏమేమి సొల్యూషన్స్ అని చెప్తున్నారు ఇవి మీరు ముందు రాయాలండి ఇక్కడ బాగా రాశారు మీరు ఫస్ట్ ఇవి రాయండి ఎస్ ఇదిగో ఇవి ప్రాబ్లమ్స్ అగ్రికల్చరల్ మార్కెట్స్ ఈ అడ్వాంటేజెస్ ఇదంతా కూడా కన్సైజ్గా రాసుకోండి 
కన్సైజ్గా రాసుకొని మనం ఏపీఎంసీ మార్కెట్స్ గురించి కాదు మార్కెటింగ్ అగ్రికల్చరల్ మార్కెటింగ్ అన్నది మన ప్రైమరీ ఏరియా సో అది రాసుకొని దాన్ని మీరు రిఫామ్ చేసుకోండి అంటే ఇది ఇంట్రడక్షన్గా రాసుకోండి సెకండ్ ఇది రాసుకోవాలి థర్డ్ ఇదిగో దాంట్లో ఇవి ఉన్నాయి అని రాసుకొని ఓవరాల్ వే ఫార్వర్డ్ అన్న దాని మీద మీరు ఫోకస్ చేయాలి ఇవాళ సరిగా ఆన్సర్ రాయలేదు అంద ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఎందుకో కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు ఇక్కడ చూడండి ఆహారం అనేది ఇది ఏపీఎంసీ చట్టానికి అనుకూల వాదనలు ఏంటి ప్రతికూల వాదనలు అది కాదు క్వశ్చను ఏపీఎంసీ చట్టాన్ని బైపాస్ చేయడం వల్ల అగ్రికల్చరల్ మార్కెటింగ్ బాగుంటుంది అని అన్నాము అది కాదు అగ్రికల్చరల్ మార్కెటింగ్లో చాలా ఇష్యూస్ ఉన్నాయి దాంట్లో ఏపీఎంసీ మార్కెట్స్లో ప్రాబ్లమ్స్ అనేది ఒకటే పాయింట్ మనం ఈ ఒక్కదాన్ని సరి చేస్తే ఇది బాగుపడదు ఇలాంటివన్నీ తీసుకుంటే ఇవి బాగుపడుతుంది ఆ ఫ్లోలో మీరు రాయాలండి ఒకసారి చూసుకోవాలి ఇది ఇవాళ మన మెయిన్స్ క్వశ్చన్ అండి ఆర్ఎండి మరియు మన సెల్ఫ్ రిలేంట్గా ఎలా అవుతామన్న దాని గురించి ఇవి మన ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ ఇవి థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ వీటికి ఆన్సర్స్ కమెంట్ సెక్షన్లో ఇవ్వండి రేపు మనం వీటికి కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఏంటో చూద్దాం ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్